மதுரை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம மதுரையின் பெருமை பாடக்கூடிய விட்டவாசலை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் விட்டவாசல் அப்படிங்கறது பாண்டியர் அரண்மனையின் எச்சம் அப்படின்னே சொல்லலாம் விட்டவாசலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நாம வரலாற்று பக்கங்களை புரட்டி பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு அதாவது முற்கால பாண்டியர்கள் இருந்து கடைசியா ஆங்கிலேயர்கள் வரைக்கும் மதுரைய ஆட்சி செஞ்சிருக்கிறாங்க இடையில ஆட்சி செஞ்ச நாயக்கர்கள் தில்லி சுல்தான்கள் மதுரை சுல்தான்கள் மற்றும் ஆங்கிலேயர்களை நினைவுபடுத்தக்கூடிய எச்சங்கள் மதுரையிலையும் மதுரையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு இடங்கள்லையும் இன்னைக்கும் நம்மளால பார்க்க முடியும் ஆனா மதுரையின் நெடுங்காலம ஆட்சி புரிந்த பாண்டியர்களின் அடையாளங்களாக கோவில்களை தவிர வேறு எதையுமே பார்க்க முடியாத சூழ்நிலையில நாம இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா பெரும்பகுதி அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு நகர தொடர்ச்சியா பல நூறு ஆண்டுகள் ஆண்ட வரலாறும் பெருமையும் இந்தியாவிலேயே பாண்டியர்களுக்கு தான் இருக்கு அப்படி ஒரு வரலாற்று சான்றோடு பாண்டியர்களை நினைவுபடுத்தக்கூடிய தொல்லியல் அடையாளம் ஒண்ணு இன்றளவும் கம்பீரமா மதுரை மாநகருக்குள்ள தலை நிமிர்ந்து நினைக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு ஆங்கிலேய அதிகாரியின் கட்டளைக்காக சேதமுறாமல் இன்றும் நின்று பெருமை பேசி கொண்டிருக்கிறது விட்டவாசல் சரி அது என்ன விட்டவாசல் நகரை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில் பல சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்ட ஆங்கிலேயர்கள் சில பல இடர்பாடுகளையும் செய்ய தான் செஞ்சாங்க பாண்டிய பேரரசின் கிழக்கு நுழைவாயிலாக இருந்த இந்த கோட்டை வாயிலை மதுரை மக்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க விட்டு வச்சிருக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் அது மட்டுமில்லாம இந்த வாயிலின் மேற்புறம் ஒரு எச்சரிக்கை கல்வெட்டையும் பொறுத்திருக்காங்க அதுல இந்த நுழைவாயிலையும் அல்லது இந்த நுழைவாயிலின் எந்த பகுதியையும் சேதப்படுத்தவோ ஆக்கிரமிப்பு செய்வதோ அழிப்பதோ மாற்றம் செய்வதோ கண்டிப்பாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு செய்தால் தண்டனைக்குரிய குற்றம் அப்படின்னு எழுதியும் வச்சிருக்காங்க ஜி எம் பிலிப் அப்படிங்கிற ஆங்கிலேய நிர்வாக பொறியாளரின் பெயரால இந்த எச்சரிக்கை கல்வெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி வாயில்ல பொறிக்கப்பட்டிருக்கு எதுவும் செய்யாம அப்படியே விட்டு வச்சிட்டதாலதான் இந்த வாசல் இன்றைக்கும் விட்ட வாசல் அப்படின்னே அழைக்கப்படுது அம்மன் சன்னதிக்கு நேர் எதிரே இந்த வாசல் அமைஞ்சிருக்கு இது இப்போ அம்மன் சன்னதிக்கு முன்பாக அமைந்துள்ள நகரா மண்டபத்திற்கு நேர் எதிரே அரை கிலோமீட்டர் தொலைவுல கிழக்கு பார்த்த வண்ணமா அமைஞ்சிருக்கு விட்டவாசல்ல இருந்து ஒரு பர்லாங் தொலைவுல தான் தேர்மூட்டி அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய தேரடி வீதியும் இருக்கு மதுரை வாசிகளாகட்டும் இல்ல மதுரைக்கு வந்து போகக்கூடிய மக்களா இருக்கட்டும் இந்த விட்டவாசல போய் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா நம்மளுடைய முன்னோர்களை நினைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு அருமையான தருணம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுல எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயமாகவும் இருக்கு நன்றி